Γεια σας, είμαι η Ελένη. Είμαι απόφυτος της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι κυρίως με τη γλυπτική και πειραματίζομαι με διάφορα υλικά και τεχνικές. Εμπνέομαι συχνά από τα αστικά τοπία της Αθήνας σε συνδυασμό με την πλατωνική γεωμετρία και τα έργα που χαρακτηρίζονται από την έμφαση στη λεπτομέρεια και το μοτίβο. Σήμερα θα σας μιλήσω για την πιο πρόσφατη δουλειά μου που αφορά την περίοδο της καραντίνας. Πρόκειται για ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Το ενδιαφέρον που είχα πάντα για τα παιχνίδια με όθησε στη δημιουργία αυτού του έργου. Ένα πολύ βασικό στοιχείο ως προς τη σύλληψη και την υλοποίηση της κεντρικής ιδέας υπήρξε η επαφή που είχα με τον συμπαίκτη και οι συνεχείς δοκιμές που έκανα μέχρι να καταλήξω στους τελικούς κανόνες. Γενικά έχω την άποψη ότι το τελικό αποτέλεσμα ενός έργου τέχνης διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο ο θεατής αλληλεπιδρά μαζί του και για τον λόγο αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα να δουλέψω πάνω σε κάτι που έχει τόσο έντονο το στοιχείο της διάδρασης. Όπως βλέπετε το βασικό υλικό είναι το χαρτόνι. Αυτό εδώ είναι το ταμπλό του παιχνιδιού όπου το κάθε γεωμετρικό σχήμα αποτελεί και μια λειτουργική θέση. Τα υπόλοιπα στοιχεία του παιχνιδιού είναι τα δύο πιόνια, οι πυραμίδες, τα εμπόδια. Και τέλος το ζάρι. Το ζάρι είναι ένα αστερό του αρχιμίδη, το ρομποκιβοκτάρι. Γενικά πρόκειται για ένα παιχνίδι στρατηγικής που βασίζεται σε μικρό βαθμό και στο στοιχείο της τύχης λόγω της χρήσης του ζαριού. Παίζεται με δύο παίκτες, κόκκινο και μπλε και στόχος είναι να φτάσει στο κέντρο του ταμπλό. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής αυτής, ο κάθε παίκτη έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε διάφορες ενέργειες όπως να χρησιμοποιήσει τα εμπόδια για να εγκλωβήσει ή να δυσκολέψει την πορεία του αντιπάλου. Παράλληλα μπορεί και να μεταφέρεται σε μακρινές θέσεις του ταμπλό. Όλες αυτές οι ενέργειες γίνονται σύμφωνα με την εντολή που δίνει το ζάρι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιηθούν βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κρίση του παίκτη. Ε, μέσα από αυτό το έργο ήθελα να απεικονίσω την έννοια του εγκλεισμού από μια εναλλακτική, πιο αφαιρετική γωνία και θεωρώ ότι το στοιχείο της διάδρασης, καθώς και οι συνεχείς δοκιμές που σταδιακά ενσωματώνονται σε ένα έργο τέχνης, θα με οδηγήσουν στη δημιουργία και άλλων τέτοιων έργων που θα βασίζονται στην ίδια σκέψη. Ε, επομένως βλέπω αυτό το παιχνίδι ως μια αφετηρία για κάτι πολύ ενδιαφέρον.